拜。这集我们要跟大家分享的是福报倍增秘法之福报的五大阶段。五大阶段。这集我们要谈论的内容很厉害。很厉害。但是呢，在我们分享之前，请大家先按这部影片的赞，并且把这部影片分享给更多人，让更多人都非常的有福报。<笑>我们敢说，能看到这部影片的人是真的非常的有福报，有福报哦。做好事有好报，多做善事可以多累积福报，这是众所皆知的事情。但是。这样就会有很多很多的人会为了要增加自己的福报而多做善事，也会劝说他人要多做善事来累积自己的福报。但是这样就会感觉很像为了自己的利益而多做善事，就很像一种交易。所以墨子墨子，可不可以不要用这一种像交易的方式来获得福报啊？当然可以啊，完全没有问题。其实这个问题啊，一直都存在。它有一个很大的问题存在在这里面，到底是什么问题？各位请看哈、啊，我们之前讲说，呃，显化法则，所有的事情都是看出发点。嗯，那我们在这件事情上，我们鼓励人家去多做善事，然后就会得到福报。这样子的一个鼓励性的言语，它会鼓励人家的出发点变成我为了要累积福报而去做某一件善事，所以它的出发点变成是在。累积福报，我现在为了累积福报，所以我做了这件善事。当我做下一件善事的时候，我第一个想到的就是我要累积福报，然后我去做这件善事。他的出发点跟做好事其实已经无关。在这个情况下，他有一个比例的法则，就是你的出发点如果是要得到福报。那但是这个比例是占于大多数，但是极少数你不知道，内心自然流露出来。我正在做一件好事，我觉得帮助了对方，我觉得帮助了对方，这个比例到底有多少？这个就是一个比例法则的问题。所以，我们无形中带着大部分比例是获得的一个心态去给予，其实我们是在掠夺。我们需要，我们需要，我们需要，我们需要，需要什么？需要福报。怀着这样的心态去给予，其实是得不到什么东西的。所以，我认为在这一点上，如果你带着一个我在做福报，我在做好事得福报的一个心态，你想的是福报的话，那你最多只能得到百分之二十的一个回馈，这已经是很多了。哦，所以这个就是我们说的第一阶段。第一阶段，这个第一阶段的重点就是在福报。所以我们想到的都是福报，福报，福报，福报，福报，福报，福报，福报，福报，福报，福报，福报，福报。大部分的人被这种鼓励性的“哇，我们要做好事啊，会有福报”这样的观念灌输在我们里面，所以我们大部分想到的都是福报。哎，我问你哦，对，那会不会第一阶段是是用某一些人啊？就可能他。本身就不是很善良、啊、所以他也不会想去做善事啊，为他人付出给予啊，他就是比较自我，比较自私。嗯、那今天就用这个利益来诱惑他说：“哎、欸，我跟你说，只要你做了这件善事呢，你就可以得到好处哦，要不要做？要不要做？”嗯，的确，这是一个很好的方式。对于世界上某一些人来说，的确用这个方式能够鼓励他在事实上去进行一个好事。嗯，但是在心态上。他本身是得不到什么回馈的，就是这样你不是说会有那二十趴？就就只有二十趴而已，顶多只有二十趴。二二十趴也不错了，也不错了，对，也是一种回馈。二十趴就是鼓励，呃，大家多多做善事。鼓励，鼓励，鼓励，二十趴。<笑>那多做善事真的可以使一个人越来越善良嘛？即使他是为了福报。这个事情是这样，就是一开始你是基于某种原因去做，但是你做习惯之后，那个原因慢慢你就会把它放得比较轻、比较淡，所以这时候就开始有可能会进入到第二个阶段。嗯，那我们现在来讲的就是第二个阶段，第二个阶段就是怀着做好事的心态去做善事。嗯，也就是说，哎，我觉得我是在做好事，我就做了一个呃善举。然后这个善举呢，我自己认为，哇，我做了很不错的好事，做了一件善事，我真是棒啊！这个是用来彰显自我的一种想法。虽然他的出发点是以做好事为主的一个出发点，他不是想说我要获得福报，但是这个做好事的本身是用来彰显自我的一种行为，他的目的其实是用来彰显自我
，哇，我在做好事，你看我多棒，我在做好事，你看我多善良，哇，你看我又做了一件好事，我真是一个大好人呢、啊啊，啊，我都快爱上我自己了。<笑>这这真的是这样子，没错，我都快爱上我自己，我都快崇拜我自己了，我自己都快变成神了。哇，人美心也美哦，真的是。所以在这种情况下，我们这样听，我们就可以理解到，真正的出发点是在于彰显自我。嗯，所以在这个出发点之下所行使的这个善举呢，到底有多少的回馈呢？在我看来，最多只有四十趴。四十趴。就是四百分之四十，嗯嗯，百分之四十其实也不错了。嗯，在这样的一个阶段的人比例上就没有第一阶段那么多，但是这两个阶段的人口几乎占了大部分的人口。哦，对耶，真的。在我看来，大概八成以上都是以这样的心态在进行。所以八成以上都是第一阶段跟第二阶段。对，没错。嗯，那福报就只有二十趴跟四十趴。对，所以回馈的就不是很多。所以很多的人都想说。我明明是好人啊，我做了很多好事，为什么老天要这样对我啊？我都没有什么好报，这个就原因就在这里。嗯，对对对。但是我相信我们的观众，大部分都不在这两个里面。对，没错。嗯，我们的观众都很有智慧。所以接下来我就要告诉各位第三个阶段，这个阶段就很重要。这个阶段在我们的观众里面很多，很多，很多。哇，是什么？什么阶段呢？这个是一个分享的阶段。哇，分享。啊、有一首歌，可能你的年纪还不知道，我唱两句，与你分享的快乐，胜过独自拥有。哎，竟然会唱了，不简单。我会唱啊，但但是我很年轻。哎<笑>，这是国小老师教的。哦，原来是这样子。哎，是国小老师年纪比较大，他、哦、教我们这首歌。嗯，所以不要以为老歌都是呃比较老一辈的会知道，很多年轻人都可能会知道。对，就像我一样。所以呢，分享这个阶段就是。哎，我觉得我现在有一些东西、嗯，那对方没有，那看对方正好很需要，嗯、我就想分享给他。可能不一定是金钱，他可能是一顿午餐，或者说，呃，对方正口渴，我正好有水，我就想分享给对方，啊，想分享给你、啊，不用客气，这是应该的，我要与你分享。啊，在这个分享这个阶段呢、啊。最著名的一个呃人，我相信就是基努里维。哦，<笑>但当然我不是说他停留在这个阶段，搞不好他已经进阶到后面的阶段。但是在他的行为上看起来，他绝对已经到达这个阶段。他会做什么事情呢？他常常会。在看到路上有一些流浪汉，然后他就去买披萨，然后啊就拿到那个流浪汉旁边，然后就跟他说：“哎、欸，老兄，我们一起来分享这个披萨。”然后就有饮料啊、披萨等等，然后就一起坐在路边，然后就吃了起来。哇，这样看起来就很有这种分享的感觉，很有爱。分享是基于爱心的，所以这个是非常棒的，非常棒的。但是这个非常棒的行为，它的出发点到底是什么呢？是什么呢？出发点就是啊，希望别人跟我一样能够享受到快乐。哦。所以这个出发点本身就是非常好的。嗯。所以这个出发点至少都有百分之八十到一百的回馈。哦。哎，为什么是八十到一百？现在才第三阶段呢。啊，你第一阶段二十，第二阶段四十，那你第三阶段就八十到一百。嗯。那。那后面怎么办？怎么会有一百？后面怎么办呢、嗯？我解释给各位听，为什么是八十到一百？我们从一百来想好了，由爱来作为出发点的行为，我们使用的哪一个脉轮？就是心轮。心轮代表什么？代表我们在地球上身为一个人类所能达到的一个最高的标准，就是以爱为出发点，就是心轮、嗯。所以你是行使一个完整的人类。所具备的一个心态，所以当你这样表现出来的时候，你就是百分之一百的人类，所以他回馈也是百分之一百。如果你不是还带有着一点点第二阶段跟第一阶段的比例的话，你百分之一百全部都是第三阶段，以这个爱心来分享的话，那么你就是能得到百分之一百的回馈了，你就是一个。完整的人类，嗯嗯，那第四阶段、第五阶段呢，也是一百吗？当然不是、嗯，那已经超出人类的范围了、哦。这样啊，所以现在我们非人类，我们告诉大家这个秘密就是如何进阶为
非人类啊，神啊，神啊，神啊，神啊，到底怎样才会变成神？<笑>我那我们就开始来讲第四阶段。嗯，第四阶段，各位听一下，什么样的情形是第四阶段？把对方看成是自己。哦，把别人看成是自己，嗯，所以我分享的时候，我是感觉到啊，他就是我，所以我拥有的我就要分享给他。其实我不是分享给对方，我不是爱对方，我是把他就当成我自己了。这是一个非常崇高的一个状态，能把所有的人都当成自己一样来爱惜，这个就是第四阶段。那在开悟之前，有办法把？别人当成自己吗？还是那要开悟才能这样？通常是具有开悟的经验，才能够达到这样的一个阶段。是这是有开悟经验，还是前几世有就就可以了？前几世有，然后这一世就有可能有这种慈悲的心肠。嗯嗯，所以不是不一定是这一世开悟，你上一世开悟也可能把这个智慧跟慈悲延续到这一辈子来。哦，嗯、这种心态第四阶段我们叫做慈悲。哦，慈悲。对，但是这种慈悲已经是很高的境界了，它、嗯、的回馈非常的大，因为你对所有的人都视为自己一样，那个你对每一个人的念头，即使你还没有给对方任何的东西，嗯、你光有这个念头，我们讲说显化法则是在出发点上，所以你会无时无刻出发点都是把对方看成自己，把对方看成自己。你一直在这样的出发点下生活着，所以你得到的回馈是非常巨大的，一直不断得到回馈，这个回馈就非常的大了。插播一下，大家可以把全世界的人都当做自己的，<笑>分享这部影片给全世界的自己哦。嗯、<笑>那这样听起来，第四阶段已经是这么完美的一个阶段，那、嗯、怎么会还会有第五阶段？对啊，第五阶段到底是什么啊？<笑>第四阶段都已经是神了，那第五阶段到底是什么？<笑>好，我们就来告诉大家第五阶段到底是什么。第五阶段就是把全宇宙都视为自己。哦，全宇宙，也就是自己跟整个宇宙是一个整体。哦，它并不是分开的。嗯、我们刚刚听到第四阶段是，我把别人都当成我自己，嗯、所以这个有自己有别人。还是一个分开的状态，而且人归人，我对于非人，比如说一束花，我一棵树，或者一个星星，我不会把它当成我自己，我会把有生命的人类，甚至动物，我会把它当成自己，这样已经是非常崇高了。但是它跟第五阶段是不同的，第五阶段是我跟整个宇宙，所有万物都没有分别。这个就是第五阶段，在第五阶段里面去行使善举的时候，做好事的时候，它会有一种特殊的状况。这种状况就是，没有做善事的人，也没有受到这个善事的人，也没有给予任何东西，所以没有我，也没有对方，也没有给予的东西，整个都是空的，因为我与整体是一体的，所以你不会感觉。我在给对方一个什么东西，这三个都不存在，这个在佛学里面称为三轮体空。哦，这样的一个情况呢，就是已经是菩萨在行使的一种状况。嗯、所以第四阶段还不是菩萨，第五阶段才是。第四阶段它有可能是初地、二地的菩萨，但是到了第五阶段，它已经是可能是五六地、六七地，甚至更高的菩萨了。那第四阶段有可能也有因地吗？有可能是有因地，这是一些佛学的理论。如果大家不知道什么是因地果地，大家可以上网查。<笑>你你稍微说一下什么是因地跟果地好了。因地菩萨呢，就是你还没有开悟，但是你已经在做菩萨的行为，你就是一个实习的菩萨，所以你在因上面就已经是一个菩萨。虽然你在果上面还没有变成一个菩萨，你已经具备了整个菩萨完整的因，所以有的这个完整的因，你迟早会变成一个果地的菩萨，真正的菩萨就是这样，这个就是因地的菩萨。那么果地的菩萨呢，就是你已经开悟了，并且达到初地以上的这个标准。
你的觉察跟所有的现象呢，能够保持一个距离，而且没有退转的时候，每天都能二十四小时保持着那个觉察，这样子就是一个果地的菩萨。我们这样听下来，我们会觉得第五阶段非常不可思议。我们觉得，哎，好像我必须要变成一个菩萨，我才能做到这样的事情。其实不一定，因地的菩萨就能够达成这样的一个状态，你就可以去实习、练习去做这样的事情。所以你平常就可以把整个宇宙跟自己当成是一体的去生活。如果是这样子的话，你就有可能真正的去做了第五阶段的善举。这种善举。它是以整体的方式回馈你的，所以这个回馈又比第四阶段更加巨大。它是来自整体的回馈。我们在这里说一个小插曲，有许多人生下来他就是呃富二代，但是他的呃父亲呢、啊、可能是富豪排行榜里面的那些富豪，那为什么他生下来就能够有这么巨大的一个福气呢？可能在他上辈子有了第四阶段以上的这种善举。哦，但是如果很有福报，那每一世一定都会很有钱、很有福气吗？还是也不一定？不一定，钱不是福报的一个绝对的标准。嗯、福报并不是以钱来衡量的。对，所以你有可能一辈子都有好多人供养你，然后你衣食无忧，然后而且你想要什么，它马上就会出现，这样就是一种非常大的福报。嗯，嗯就像很多菩萨，对，像佛陀啊，啊，一生下来就王子。对，大家住皇宫啊，然后很多菩萨都会被供养啊。我们发现了很多菩萨或者佛里面，他的前半段还没有修行的时候，都是有很大的福报的。这个就知道他可能是上一辈子就已经做了第四或者第五阶段的累积，今生来就是一个很大的福报。嗯，嗯那要怎么当一个？实习菩萨怎么样当一个实习菩萨？例如说，多多分享我们的影片啊。<笑>对呀、啊，对呀、啊，把这些最好的分享出去。对呀、啊，嗯,<笑>嗯多多分享这些智慧正法，就是在当一位实习菩萨。<笑>说到这个分享。我们在这里把这个讯息、这个能量流传达出去，所以这个地方，我们这里就是一个能量的起始点。嗯，所以你要连接到这个能量的起始点，最好的方式就是你分享的时候，能够连接到我们的这个起始点，也就是你可以提到是由这里分享出去的，这样子你就能够把一个完整的能量流连接得非常好。对。因为我们这些讯息都是由自身体会分享出来的哦，那我们不是哎这边听这边看，然后来分享给大家的。所以这个就是最好的分享的一个源头。嗯嗯，因为我们拍的所有影片，不同的内容，每一句话都是墨子针对大众当下不同的意识状态去传递的讯息。有时候我们不同的影片也会做一些铺陈，所以我们这一部影片。拍了我们想要传递的这个能量的前面，等于说像前导一样。那我们另外一部影片，接下来我们就会接到那个呃能量的正轨去。那所以我们有时候会先铺陈，然后再进入我们真正要表达的。所以你把这个分享带到我们这里的时候，它就能够直接在这个能量的流动里面。我们直接来铺成的这个轨道里面去运作，那它就可以得到最大的好处。所以大家可以分享话语的源头哦，这里是水源哦，不是支流。嗯，<笑>就像工厂直营这样。<笑>工<笑>工厂直营。其实不止我们，如果有其他是来自他亲身体悟而分享出正法智慧讯息的善知识们，大家也可以直接分享源头。那还可以做些什么？就是实习菩萨。这个会讲到跟觉察以及被觉察有关系，这个我们再找另外一集来详细的来说明，比较完整。哦，对呀、啊，好啊。那大家听到这里还有什么问题吗？如果还有任何问题，可以先把我们频道所有影片看完，然后还有问题可以在下方留言询问我们哦，因为说不定。你的问题，我们都已经在其他的影片回答过了。嗯，那或是也可以点选影片下方说明栏，会有紫燕官网的连接，点进去，里面有双生紫燕论坛，里面有很多文章，大家都可以看，也可以留言，也可以问问题哦。今天这集我们就分享到这里了，下次再见，拜拜，拜拜。